action. Hello, ako nga pala si Mark Lawrence, um, isa sa producer and at the same time director ng Island The Series. Ikwento ko sa inyo kung paano nagkaroon ng Island The Series and kung paano siya nabuo. Um, before kasi, um, sa sobrang boring kasi di ba nga pandemic, um, oh, nung nag-start kami nito is pandemic siya eh. Um, Pagkawi ko ng Ilocos Norte, wala akong ano, wala akong alam na gawin. And naisip ko, nung nasa, ano, nasa Ilocos Norte pa ako sa Bigan, kasi stranded ako dun eh. Um, nung kasagsagan ng lockdown, ang ginagawa ko lang nun is ano, um, nanonood ng mga stay, stay at home vlog. So yun, halos yun, araw-araw, yun yung ginagawa ko lang. Tapos, nung pagka-uwi ko dito, um, bumuo ako ng, ano, ng group, group chat sa Facebook. Then sinali ko lahat ng mga friends ko. Then nagbiro ako sa kanila. Um, what if ano, mag, ano, tayo, maggagawa tayo ng, mga, ng content? Kasi, tawag dito, ang boring kasi naboboring ako ganun parang vlog vlog ba ganun so, tapos umuo naman sila kaya yun um, pero ano yun um, nag, parang, nag, parang nagbiro lang ako sa kanila pero hindi, hindi ko akalain na ano na sa seryoso yun may seryoso may seryoso siya kaya sabi ko sa kanila um, kailan tayo mag start ganun um, kaya ano yung unang content natin parang ganun na kanila. Tapos, bigla akong naisip na or ano kaya kung ano tayo, itry na rin mag-film ng short film ganun, parang uh, BL series. And that, that time may ano na eh, um, patok na ang BL dito sa, ano, sa Pilipinas. Tapos, nag-agree silang lahat, pero para sa akin, biro lang yun. Hindi ko saan. Kaya tinawanan mo lang silang lahat. Tapos biglang tinanong nila sa akin, paano dapat meron tayong ano, makompleto yung mga gamit natin, may mga equipment tayo. And saan tayo kukuha ng mga ano, ang mga gagamitin like camera, kailangan natin ng HD ka. Tapos bigla akong naisip, oo oh, nga na, saan pala kukuha ng mga ganun, marayo palang kailangan. Ano? Tapos biglang nagchat si, ano, si Christian, yung screenwriter ko, yung gumawa ng story. Sabi niya sa akin, Um, kuya, pwede ako magsulat. Ganun. Sabi niya. Pwede ako magsulat ng kwento. Um, ganito gagawa ako ng tatlong draft o kaya tatlong storyline din. Mamili ka na lang doon kung ano yung gusto mong ano, gawin na istorya or ano yung gusto mong gawin na, na film. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sige ba? Ano, pero pabiro, um, hindi, wala sa isip ko na ano, wala sa isip ko na seryoso yun. Tapos, one time, um, after nun, Um, tutulog ako. Um, every time, hindi, every time na matutulog ako, iniisip ko siya kung ano kaya kong gagawin ko talaga siya or ano kaya kong gagawa talaga kami ng gano'n. Sabi ko, din, siguro mga tatlong araw na iniisip ko siya. Then after ng 3 days, sabi ko, pasyalan ko nga si, ano, si Christian, yung writer. Sabi ko, direct, direct Wayo or Direct Lawrence, maraming maraming salamat sa opportunity. Tanda ko pa noon no, pumunta ka sa bahay na parang na <clears throat> tinanong mo kung gusto mo akong maging writer ang sabi mo lang sa akin ay ano lang madalian lang na film or or short film kumbaga pero throughout the journey na pagtanto ko na na mas pahabain pa yung series and also na pag-usapan rin natin na mas maganda kung mas maraming episode and also I would like also to thank myself dahil kung hindi dahil sa sarili ko hindi ako makakagawa ng isang istorya to tell you honestly guys this is my first time to write uh, a film or a series and I am glad na magkakaroon na rin mag, nakar, nagkaroon na rin ako ng project na natatapos kasi for almost 10 years of being uh, feature writer or a writer 
marami akong napagdaanan na rejections and marami ding failures, mga project na hindi na natuloy or mga works na hindi na accept. Pero pero higit sa lahat, hindi ko ginawa iyon upang maging hadlang sa aking pangarap. And sana uh, magtuloy-tuloy itong pag-trust sa akin ng OHD Honesty Film and Imahe de Elocandia. Muli ako po si Christian Dominic Espalor, ang iyong film writer ng The Island The Series. Spread love, not hate. Thank you. Pinasyalan mo. Sinadya ko talaga sa bahay nila. Tapos sabi ko sa kanya, sige push natin. <laughs> Go na rin. Gawa tayo ng film. Gawin natin. May napili na akong isa sana sa kwento mo. Sabi niya. Tapos tumawa siya sa akin. Seryoso ko yung kinakabahan na ako. Sabi niya gano'n. Tapos hindi kaya natin yan. Yung mga gamit, yung problema natin na gamit mga equipment. Magawa niya ng paraan. Gano'n. So yun, okay, ganito. Paano ba yung process? Sabi ko sa kanya. So yun, sinabi niya kailangan muna-muna kumpletuhin yung mga equipment, mga gamit, kahit camera lang muna, then natural light mas lang muna tayo. Honestly, it was my first time to be um, a videographer because um, um, una sa lahat, uh, It's not my, it's not my passion or it's not my expertise to be a, a video cover. But because of direct Mark Lores Agrap, aka Derek Wayo, um, I've received a message na galing sa kanya. And I'm so shocked because um, she asked me if I can be his uh, cinematographer for for this series. And sabi ko sa kanya, uh, isipan ko muna kasi alam ko na being a cinematographer it was was a very difficult responsibility kasi parang ikaw yung ano, parang ikaw yung the eye of the audience. So Nagdalawang isip muna ako bawa tanggapin yung alok ni Derek Wayo. Sinabi niya na madali lang daw. <laughs> Pero hindi naman pala. Kasi the responsibility is nandun eh. Napakabigat. So, papasalamat ako kay Derek Wayo kasi kung di dahil sa kanya hindi ako makaka makaka um, diskubre ng panibagong skills tulad ng pagiging isang video cover or cinematographer um, sana po sa lahat ng mga viewers namin sa Imahe de Locanja uh, sana po huwag kayong magsawang magsuporta sa lahat ng mga Tumatangkilik sa amin. Maraming maraming salamat po sa mga cast, um, sa mga families and friends namin na patuloy ng titiwala sa amin lahat. Maraming maraming salamat. Um, sana po huwag kayong magsawa. And ipagpatuloy nyo lang pagsuporta sa amin dahil dito sa series na to madami kami natutunan iba-iba eh. man kami ng mga kinalak kinalakihang magulang pero because of this series, because of this production because of Imaha de Locanja because of OHD because of sa inyong lahat because of the Wayo um we band as brothers, we band as a family, and sisters. Papa salamat kami sa inyong lahat. Then, keep, keep on touch sa mga susunod naming projects. 
and sana mag uh, sana ano sa Suda Project ay nandun pa ako at nandun pa ang buong cast. Hindi mabubuo ang, ima ang imahe ni Lokan dyan, ang series na to kung wala lahat, lahat kami kung, wala, kung mawawala man ang isa sa amin siguro hindi na ganun ka ka intact yung bonding namin kasi Naranasan ko ano magkaroon ng magkaroon ng experience na kagaya nito na may dadagdag ko sa aking resume. <laughs> And yun lang, salamat po. Um, good luck sa aming lahat. Good luck sa susunod na journey namin. Maraming salamat. Thank you. Pangalawa mga kas ganun. So yun, naisipo nga nung kas pala kailangan pala ng mga kas. Tapos may ano ako, may friends of friends eh, nagtanong ako, tapos yun, um, una kong kinakusap is yung character ni Kalen, um, si RJ Rabulan, then umuwa naman siya. <laughs> then next is si, ano, si um, Charles Gehete, yung character ni Drake. Hanggang sa ano, hanggang sa nabuo na namin yung ano, yung unang, ano, unang um, plot ng story. Tapos sabi niya, um, kailangan pa natin ng mga support cast. Tapos yun, yung mga makakilala ka ba? Ganun. Sige, mag-invite ako. Ganun. Tapos yun, um, mga friends of friends na rin na ano, na mga ano nila. Tapos yun na lang yung kinuha na lang muna. Which is, andun na si, ano, si Shelo, si Rosen. Hindi. Ayan. Um, o, oh, Shelo, si, Ro si Rosen as Beshi, si um, Joben as Pipay and Eric Jude as Gabby and si Merdan so yun, so kompleto na pwede na natin gawin yung unang story sabi ko na, okay siya tapos yun, pag nabuo natin siya and kapag okay siya um, sige publish natin tapos yun sabi ko sa kanya, parang okay naman siya ganun. tapos sige publish natin try natin gawa tayo ng channel gumawa kami ng channel sa, ano, sa YouTube. Then, in-upload namin siya. Tapos, um, pag-upload namin, um, pinabukasan, parang, yung parang pinagsakan ka. <laughs> Kasi, ano mo mabasa doon, is bash. Babash ka nila. Tapos, mga haters, um, mama, yung feeling na, ano, na may mga mabasa ka na, like, na, anong basura to, gano'n. Um, de, um, parang, nag-eat stage play lang sila, parang school project lang. Tapos so, kung nagulat ako, parang ayoko nang ituloy ganun. Tapos parang susuko na ako. And same with may, ano, may, may productions, mga kasama ko din. Pero kinonport ako ng mga friends ko, sabi nila, um, walang, ano, walang, walang movie, walang pelikula, or kaya film na perfecto. Lahat may, ano, lahat may, tawag dito, lahat may mali sa mata ng mga mata. Dali mo lang yan kasi hindi mo maano, hindi mo yan ma-perfect kung wala yung mga bashers na yun, kung mga haters. Ang gawin mo is yung mga, ano, mga bashers na yun, mga haters na yun, is sila yung, ano, sila yung weapon mo. Sila yung, kumbaga, um, tawag dito. Gagamitin mong armas para umakyat patungo sa, ano, sa, sa goal mo, sa dream mo, at saka sa dream ng mga, ano, ng mga kasawa mo. So, yun yung ginawa namin. Hanggang sa nasanay na kami, hindi na namin pinapansin. Yeah. Tapos sabi ko kay, ano, sabi ko kay writer, di ba short film yung pinag-usapan natin? Ano kayo kung gawin natin series? Sabi ko sa kanya. Tapos nagulat siya sa akin, ha? Kala ko ba short film lang direct ka nito ganito na, na ano, tinakabahan ako. Hindi okay yan. Naumpisa na natin. Kaya natin. Pag-aaralan natin yung mga susunod na ano, nakakbang mo is direct na Ayun, sa yun, pinalawak niya yung ano, pinalawak niya yung story ano, sa dumating yung mga bagong characters dumating dito si yung karakter ni Marcos de la Vega which is Yandy Yandy yung actually Yandy is my very close friend um, bago ang lahat matagal na kami makakilala kasi para kami magkapalit kung kasama kami and then dumating ulit si um, Jorval Hernandez um, yung karakter ni Yuhan So yun, lumawak yung story. Anong sa nakarating kami ng episode 3, um, 
napatigil kami doon kasi biglang nilockdown yung buong ano probinsya yung buong Ilocos Norte. Bawal lumabas, bawal ano um, kailangan stay at home lang ganun. Kasi yan nga may mga protocols na kailangan sundin. So yun, natingga kami ng siguro mga 1, 2, uh, mga 2 months, 3 months, wala kaming upload. Hanggang sa nung okay na na-open na, um, nag-decide ulit ako na ano, na ituloy yung series. Kasi marami nag-chat, marami nag-comment sa, ano, sa channel na tinatanong nila kung tapos na ba, kung may tuloy na ba. Hanggang sa marami na rin ano, nag-offer ng mga sponsors and hanggang sa may nakilala ako na, ano, na main producers namin, main producer namin. Which is, yung producer namin is um, uh, American siya. Um, he's from California, USA. And, pero meron siyang ano, um, digital marketing company dito sa Philippines, sa Makati. Um, sabi niya sa akin, um, Inoffer niya kung gusto ko ba na ano, gusto ko ba na tulungan niya. As in, napakabait niya. Yung approach niya sa akin is magugulat ka talaga. Yung mapapaisip ka talaga kung ba't niya gagawin yun. Kaya hindi naman niya ako kilala. Tapos yun, sabi niya sa akin, um, wala akong hihingin ng kapalit. Pero kung ipapakita mo sa akin na, ano, na mahal mo yung, yung, yung ginagawa mo at saka gusto mo talaga yung gagawin mo, tutulungan kita. Sabi sa akin, sabi ko, okay, ganun. Tapos yun, hanggang sa yun, tinuloy namin from 4 hanggang 5. Kasama namin siya hanggang sa nagpinali kami. Yung pinali namin, napakasaya kasi um, first time namin um, lumayo sa talagang pinakamin na location ng, ano, location ng Island The Series. Kasi ang Island The Series is yung pinakamin na location namin is sinunod namin siya dito sa isa sa, ano, sa barangay dito sa Ilocos Norte. Um, Ay na, I mean, isa sa barangay ito sa Lawag City, um, sa, may, sa barangay Kawakan, eh, dagat yun. Doon namin yung buong istorya, um, umikot doon yung buong istorya ng ano lang, episode 1, 2, and 3. Tapos, lumabas kami, pumunta kami ng, ano, ng ibang isla. Yun na yung pinali namin, yung is 4 and 5. And ginawa namin yun doon sa, ano, sa isa sa pinakasikat na, na ano na isla dito sa Asia <laughs> and ewan ko kung kilala na siya world alam ko kilala na siya world doon kasi maraming mga tourists na pupunta doon hindi pa ganito hindi pa pandem um, doon ay sa ano sa pagod ko nila kasi nito ay tinatawag nilang Buracay of the North ayun so yun doon namin ginawa yung pinali namin and mahirap siya na masaya enjoy Tapos, kasi ano, sinabi, sabi namin mahirap kasi andun yung pagod, yung pagod. Kasi yung kung napansin nyo yung ano, nag, yung umakakir sila ng ano, umakakir sila ng parang bundo. Ng il. Ano yun, um, ang nilakad namin para makarating kami dun is um, almost one hour. Ang nilakad namin para makarating kami dun, lupit namin mga kamer, mga gamit, as in talaga. Tapos, andun yung saya kasi pagkarating namin dun is nakita namin talaga yung island. Yung title namin na island. Yun. Kasi ang story nun is kaya nila inakit ulit yun kasi gusto nilang ano, gusto nilang iwan. Gusto nilang iwan yung huling pangako nila sa isa't isa sa buong isla kung saan na buo yung pagmamahala nila. Um, sana pag okay na yung lahat kung pwede nang pumasok yung mga dayuhan mga turista dito sa probinsya namin sa Lokos Norte pasyalan nyo yun yun ay yung tinatawag nila na ano na mini batanes of the north matatagpuan yun sa pagod ko ni Lokos Norte so sana pag kapasyal kayo dun nakarating kayo dun for sure maalala nyo yun yung Island the Series dun kung saan doon ginawa yung ano doon ginawa doon namin ginawa yung pinali and doon iniwan ni Marcos sa Kadrick yung huling pangako nila sa isa't isa and so yun um, sana ang um, nagustuhan nyo yung ano yung kwento ng Island the Series and sana hindi dito magtatapos yung lahat so one of the producer and a director of Island the Series um, taos po sa po akong nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng suporta na binigay niyo sa amin sa pagtutok po sa amin and hanggang ngayon 
alam ko sinusuportahan ninyo pa rin kami and sana sa mga susunod pa namin na proyekto eh kasama pa namin kayo actually meron kami hinahanda ngayon na um, bagong series um, bago namin proyekto and sana samahan nyo ulit kami sa aming paglalakbay and sana susuportahan nyo ulit kami maraming maring salamat po God bless and keep safe at sa pag